E aí pessoal, e estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, vídeo de hoje aí, primeiramente, desculpa pelo áudio que deve estar um pouco estranho, deve estar um pouco diferente aí Tô com alguns problemas de gravação, mas pra não ficar sem vídeo hoje aí, mano, vou trazer um negócio que eu não trazia há um certo tempo Que é aqui um editor, que é meio que também um gravador, na verdade ele é mais gravador do que editor pra celular Android, beleza? O download dele vai estar tá aí na descrição pela Play Story, esse aqui, ele é um gravador que tá em beta, então provavelmente ele pode apresentar alguma estabilidade, e quando eu baixei ele eu pensei, pô, vai acabar sendo mais do mesmo, ele tem algumas coisas ali que lembra realmente alguns gravadores que a gente já tem, por ele tem umas coisas que eu achei bem legal, e por isso eu tô trazendo ele mesmo na versão beta. Vale lembrar ainda que os downloads você vai encontrar, além de pela Play Store, pelo Mega, pelo Media Fire e Space, só clicar no link... Espera 5 segundos, clique em fechar a propaganda e aí baixa, ou baixa pela Play Store e pelo Mega que não tem propaganda alguma, beleza? Então, o download está aí, instalou quando você abrir ele. O nome que vocês podem ver lá tá um, aqui já tá o Screen Record, né, que é basicamente só gravador de tela mesmo. E quando você vai ver o nome dele como app mesmo instalado, ele tá como Recorder Video, alguma coisa assim. Novamente, aquelas técnicas para poder atrair mais atenção. E aí não coloca o nome do app, coloca só o que, que ele representa lá na Play Store. E depois que você baixa, instala que você vê o que realmente é. Vou dar um OK aqui. E bom, sabe como é, né? Aquela telinha de apresentação básica. No meu caso, eu fiz alguns testes aqui, mesmo limpando o cache, aparentemente ele não apagou, eu não limpei os dados, então ainda tem algumas gravações minhas aqui. E olha só, mano, se você não tivesse gravado nada, a primeira coisa que ele ia mostrar ia ser uma carinha, pô, você ainda não gravou nenhum vídeo, que triste e tal, já fazendo uma interatividade. Aí, olha só o que eu falei. Essas telas aqui, cara, olha só, você ainda não tem nenhuma imagem, então seria uma tela parecida com essa, só que você ainda não gravou nenhum vídeo. E... Quando eu vi isso daqui, eu pensei, pô, vai ser mais do mesmo. Vai ser um editor ali, tem o mesclar vídeos, tem o costurar imagens, né, que é o juntar lá, que a gente tem em vários editores gravadores. E também tem esse editar imagem aqui. E aí, essa aba aqui, cara, eu pensei, pô, vai ser mais do mesmo, continue vendo. Porém, tem algumas coisas aqui que são diferentes e algumas coisas que eles juntaram de outros gravadores. Aqui, por exemplo, a gente tem aquela velha história, triste história, aliás, de não poder escolher o local do armazenamento, liga só. Eu posso vir aqui e tentar clicar, realmente não vai, só mostra. E eu tenho algumas opções aqui, como, como inverter a cor de vídeo, algumas outras coisas aí. Essa aqui de agite para gravação. É um recurso que já tem em outros apps, porém não vi divulgarem muito, é uma coisa legal. Não fecha o aplicativo antes de sair, essas aqui são coisas padrões para poder desativar a notificação. O app tá em beta, porém ele já tá em português. Algumas traduções não estão 100%, beleza? Então... O desativar recomendações após a gravação, meio que seria aí é, para desativar notificações enquanto você está gravando. Tem a opção de contagem regressiva ali, aquela padrão, antes de gravar começa a fazer uma contagem regressiva. Tem essa opção de pincel, que mesmo quando você não estiver gravando, você pode ativar para fazer os testes. E aí, se liga. Eu posso vir aqui e começar a arrastar, não está gravando nesse momento, tá? Eu estou gravando com outro gravador e eu posso vir aqui e fazer isso. Ah, eu quero dar uma mexida, então eu posso vir aqui. Ah, desativo. Ah, se quiser vir ativar, olha só, fica uma janela flutuante. Fica essa janela flutuante, eu posso vir aqui e alterar. Aí se quiser ativar novamente, vem aqui. E eu posso fazer diversas configurações. Posso vir aqui, mexer no pincel. Então, ah, eu quero que o tamanho fique maior, eu quero que fique azul. Então, eu posso vir aqui e fazer isso. Ah, eu quero pegar e voltar a minha tela de edição. Volta aqui, quero apagar. E tem uma borracha bem útil para quem faz esse tutorial. Mas eu vou desativar ela aqui. Tem a opção de mostrar toques aí que é comum e algumas outras opções aqui, dentre elas o idioma. Mas, mano, uma coisa que eu gostei pra caramba é... Eu vou voltar para a tela inicial aqui... Vou clicar no botão, que é uma janelinha flutuante, e se você quiser fechar o app, tem que arrastar ele aqui para esse tizinho que vai aparecer ali, não vou fechar ele no caso agora, e a gravação dele meio que é padrão, beleza? Quando você começar a gravar, essa barrinha que já está aqui em cima, vai aparecer que está gravando, e aí você vai ter essas opções que tem aqui. No meu caso, eu estou com o Redforge, eu também estou com o SCR, mas essa barrinha em destaque aqui é a deles. E essas opções aqui, o que, que vai ser relevante, cara? Na hora da gravação também vai aparecer aqui, vai ser substituído por alguma dessas, a opção de pausar e aquela opção de realmente de você parar a gravação por completo. Depois que você terminar uma gravação, eu devo estar mostrando alguns prints aí sobre a parte de gravação, vem um dos destaques aí, algumas das coisas que eu achei legal. Então, além da opção de poder editar o vídeo aqui, que seria editar o título, eu tenho essa ferramentazinha aqui, 
que é realmente a edição de vídeos. E meu, esse aqui é um dos melhores editores de vídeo que eu já vi em um gravador. A qualidade de gravação dele ali você pode selecionar, é mais do mesmo mesmo. Primeiramente eu tenho um recurso aqui que ele é o de corte, então eu posso vir aqui e escolher como eu vou cortar meu vídeo. Como nesse caso aqui, mano, ele é um vídeo que já tá em um formato específico, ele já tá retangular, não vai fazer tanta diferença, mas se eu quisesse cortar uma parte específica do vídeo, poderia selecionar. Tem essa parte de adição de música aqui, tem essa parte aqui de adicionar uma legenda legal também. Essa aqui é bem interessante de adicionar uma intro né? e uma ending, que eu faço direto aqui no canal. Então tem o um vídeo antes ali com alguma apresentação, também tem o final para colocar alguma rede social. E tem aqui um recurso que eu achei bem interessante, que é o imagem de fundo. Esse vídeo aqui, provavelmente que vocês estão vendo, ele tá com a tela em pé, que é um retângulo. E aí, eu geralmente coloco alguma imagem de fundo, às vezes é o próprio vídeo desfocado. Aqui eu tenho essa opção nativamente, então se liga, eu posso selecionar aqui e aí o vídeo todo ele vai transcorrer conforme tá lá atrás, conforme tá acontecendo em tela, também vai ficar lá atrás, só que borrado. Muito legal mesmo essa função para quem faz vídeo de vlogs, às vezes com a tela em pé, com o celular em pé, ou para quem realmente vai gravar um tutorial assim com a tela em pé. E eu posso escolher algumas outras imagens, cara, tem algumas aqui que ficam até bem legais, não fica muito chamativo, lembrando que se você colocar o próprio vídeo como fundo, mano, vai demorar muito para renderizar depois. Nesse caso aqui eu posso só colocar uma imagem estática e aí ficaria bem legal. Eu posso criar uma imagem que se adeque ao meu vídeo E se é só salvar também Tipo, eu vou salvar aqui, ele não vai começar a renderizar Vai ficar salvo a configuração Tem essa opção aqui de recorte, cara Que ela realmente vai ser para você recortar uma parte do vídeo Inclusive lembra até claro que eu soltei um vídeo esses dias Mas não vou mexer muito nisso aqui agora E tem essas outras opções padrão aqui E aí eu quero terminar a edição, eu venho aqui realmente salvo E ele vai começar a renderizar o vídeo Como as modificações que eu fiz aqui foram pequenas Foi mais só colocar um fundo Ele vai acabar renderizando aqui Não demorou tanto, porém a qualidade de gravação desse vídeo aqui não estava das melhores Eu vou até voltar aqui na opção de configurações Que você pode sim escolher quantos FPS ele vai poder rodar É uma preocupação de bastante gente aí Posso escolher até 60 fps e a resolução também posso escolher até a máxima do celular, ok? E tem essa outra opção aqui que eu esqueci de mencionar durante a gravação, galera, com relação a facecam. Durante a gravação com facecam você pode escolher realmente se você vai redimensionar ela na tela, pode arrastar e tal. E eu posso ver qual câmera que eu quero utilizar, então eu quero usar a câmera da frente do celular, né? Vou lá e seleciono. Se eu quiser ir no mesmo instante, sem parar de gravar, trocar... Eu clico no botão e ele vai passar a gravar com a câmera traseira, o que é bastante útil para vloggers, então eu tô gravando minha cara ali e tô gravando por algum motivo também a tela do celular, né? E aí, quero virar, quero trocar, é bem fácil, bem rápido, bem simples, um recurso aí que eu não lembro de ter visto em outros apps e que vale a pena citar. Então, realmente eu gostei desse app aqui, apesar de ele estar tá em beta, eu gostei do esquema de cores dele, conforme ele é organizado, sim, ele copiou bastante coisa de outros gravadores, mas eu gostei da simplicidade dele e tal aí. Se você baixar ele e testar, ou se você já baixou, comenta aí, deixa sua opinião. Se você gostou do vídeo de hoje, galera, não se esquece de estar tá deixando o seu like. E se você não gostou, fica à vontade, deixa o dislike. Eu sei que muita gente tem problemas com gravadores, mano. Sei lá, o gravador pode ser igualzinho o outro, mas esse pega e o outro não. Então vai mais um aí pra lista. E... Se você é novato aqui no canal, tem uma playlist aí com fácil 15, 20 gravadores, é só dar uma olhada, algum deles vai servir pra você, com root e sem root, então é isso daí. Galera, mantenha a calma, jogue o jogo, falou e até mais!